。我们哥俩又转到这个罗布林卡公园，幸福城市，这是曾经避暑胜地。离我们停车的地方就一步之遥。哎，对，那我们进去吧。新疆跑得太少。<笑>哎，请直视前方，啊、请步行。好嘞，林卡。的一个简介：罗布林卡，宝贝园林历代喇嘛的夏宫，如今已被为世界文化遗产，国家级文物保护单位市一级旅游景区。啊，和我们以前看过的这个园林有什么区别？园林我是去了，真的不少，因为我以前在苏州混过，四大园林转了不知道好多圈了。一来朋友转一圈，一来朋友转一圈，能看一半的地方。嗯，一个六个宫殿，只能看三个在维修，看到没？这还，这还在闪烁呢。票在这，带着票进去。这这不有吗？带上。啊，这不。啊。喝水，喝水，只有水。哎，红景天有，还有红景天，还有啤酒，可以，我不喝了，啊，我不喝了，拿着费劲。哎，水在哪儿呢？你可以拿红景天，对，预防高反。进入园林之后。分成三条道，我们走的是最中间的一条道。园林旁边都是一些古树，这是具有一个藏族特色的一个园林，和以往看到的园林差别还是很大，和明清啊、唐朝啊好像没有一点关系。三格坡章是罗布连的最早的宫殿之一，七世纪（一七五五年）新建。七世喇嘛叫格桑加措，以自己的命名字命名。从大门进来，哦，他们那在拍照，躲远点。这里面小院不大。这里还有一个门，好像是不能拍照。月龙进去了，出来之后继续走，里面是不让拍照的，还有在那儿诵经的。这就算一个宫了吗？算一个。看到的大部分都是院墙，有门，有窗户，但门没开，绕了一大圈。不敢进。<笑>对。<笑>飞禽勿入。看前面又是一个宫殿吧，没开门，也不敢问，也不敢进。这边有动物园，看动物园可以。西藏的动物园<笑>都有什么动物？牦牛。<笑>藏羚羊、藏羚、藏羚。这里有个牌子写的动物园，这还有个售票口，问问去。卡布林卡动物园，这要售票吗？多少钱？二十。二十都有什么动物呢？有二十多种。二十多种、嗯。这个动物园是以前留下的吗？哦，以前都有吗？啊、哦，以前就有的。哦。哦，然后一直一直保留至今。就是。明白了。他这个动物园是以前留下的。啊。就保留至今，就是，比如说避暑累了和动物，互动一下。啊二十多种动物，二十多种动物，黑牦牛，黑牦牛，黑牦门票二十块钱，<笑>一只动物一块钱，<笑>好吧。啊、嗯，坚塞坡章，在这边，前面在施工。我们还是灰溜溜的走了，我们拐个弯穿小巷，就绕着这个黄黄砖墙，对，走一圈看看。<咳>走了一半又回来了，里面是个屎胡同，是公共的，<笑>对对对，屎胡同没错，里、嗯、面是,是个厕所，<笑>还是绕大路走吧，这尴尬了。这个院墙不高
，透过院墙，里面有很多桃花。但肉眼来看，这都是后期建的。这里就是北门，我们又转到北门来了。这边有个指示牌：达旦名酒泼脏，黄色的院子，不知道能不能进，希望能进。啊，这就是我刚才透过院墙进来看的，有个教学实习基地。那个终于可以进了，达旦名酒泼脏，那是不是念泼？我说，应该是念泼。有竹子。啊，在施工，楼顶站着一排人，喊着号子。这种，哎，门开了，拖拉机要出来。哎呀，我看到喷泉了，这喷泉应该是以前的吧？从这个门进来。哦，看这个古树。这是遗留下来的痕迹了，啊，一边一棵，没有尖了，只有桩子。那是古什么树啊？杨树。啊？百年以上的杨树。杨树啊，这么粗的杨树啊？啊。等级二级。百年以上。西龙王殿。这个龙王殿，好似有这个清代风格。东龙王殿，这是藏族风格。这也是一棵杨树。这才具有园园林风格。看它的那个下水口都是龙头，准真坡葬，建于十八世纪，巴士喇嘛，双层藏式平顶建筑，就是这个。一万，<笑>两圈转三圈儿，走就行，到这儿出了。哎，过来，啊啊，过来，走走过去就是出口了。来，一共就看吧，这里边就俩破砖，是吧？嗯。进门看了一个，在在维修。原来这才是正门，这才是正门。从这儿进来，对，刚才我们走的偏门，你看这个狮子都这么可爱，平头，很温顺的样子，我们就转出来了，已经下班了，到家了，看肉肉回来没有啊？回来了啊，回来了啊。看看他车台装着装了没有？试一下。肉肉，回到营地。肉肉，浪了就叫了。有没有装？没有装吧？啊，没装。嗯？那他今天去干嘛了？那做定位去了。出去了是不是？车上就剩两口。啊，那可能出去了。那妞，我回来了。那妞下来了，妞妞，来下来吧，下来。哎呀，小公主出游，妞过来。嘿嘿，哎呀，还还抖一抖。我们这个停车场实际上就是刚才我们看的那个园林的停车场，就在我们的隔壁
，但从这边又不能过去，还是要从正门去做安检。走了一圈这个园林，我总想总结一下，但是又不知道说啥。嗯、呃，反正跟我以前见到的所有的唐宋元明清所有的园林和风格都不太一样。